Topic for today is solo growth model. Let us try to see some questions based on solo growth model. According to solo growth model, in the absence of technological progress, what happens to economy in the long run? Okay. Economy will experience perpetual growth in output per worker. Economy will reach a steady state where output per worker remains constant. Economy will experience decline in output per worker. Economy will reach a steady state where capital accumulation continues indefinitely. So, we are talking about the long run. Ki baat kar rahe. Try to solve this. Long run, mein what happens? Long run, mein economy is at steady state. और जब economy steady state पे होती है और technological growth नहीं हो रही होती है तो growth rate of output and growth rate of uh, capital किस rate से होता है बेटा at the rate of growth rate of labor at the rate of growth rate of labor ठीक है ये एक बात है जो हमें समझ नहीं होगी at the same time this is the growth rate of output और capital पर growth rate of output पर capital नहीं growth rate of aggregate output ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट कैपिटल ठीक है तो अब हम बात करेंगे ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा या ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल पर कैपिटा इसका ग्रोथ रेट इज जीरो इसका ग्रोथ रेट इज जीरो सो इकोनॉमी विल रीच इकोनॉमी विल रीच स्टेडी स्टेट वेयर आउटपुट पर वर्कर रिमेंस कांस्टेंट माने आउटपुट पर वर्कर चेंज नहीं होगा इट विल नॉट ग्रो इट विल बी नॉट ग्रोइंग आउटपुट पर वर्कर विल नॉट ग्रो और उसका जो ग्रोथ रेट है वो जीरो हो जाएगा एंड दैट आउटपुट पर वर्कर जो होगा दैट विल बिकम कांस्टेंट सो आंसर विल बी बी इन स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर एंड आउटपुट पर वर्कर आर कांस्टेंट एंड नो फर्दर ग्रोथ एंड आउटपुट पर वर्कर अकर ये बात समझ में आई ठीक है टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो इन द सोलो ग्रोथ मॉडल It determines long run rate of economic growth increases indefinitely remains constant decreases. तो बेटा हमने capital output ratio को एक formula के साथ पढ़ा हुआ है, right? We have gone ahead and we have studied this formula, है ना? तो basically what is there is that we have already seen that the capital output ratio it is equal to ये value. और ये वैल्यू तो कांस्टेंट होता है दिस वैल्यू इज कांस्टेंट इट मींस दैट द कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेंस कांस्टेंट इन द स्टेडी स्टेट ऑफ इकॉनमी सो इट रिमेंस कांस्टेंट इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द इकॉनमी कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेंस कांस्टेंट बिकॉज़ इकॉनमी ग्रोस एट द सेम रेट एज डिप्रीसिएशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ठीक है ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो In the solo growth model, which of the following is necessary for sustained growth in output per worker over time? So, if I want the growth of small y, chahiye. small y kya tha? Small y is output per worker. So, if I want this to grow, so, beta, kya grow karna zaruri hoga? Uh, continued capital accumulation, increased population growth, technological progress, or constant returns to scale? What is required for the growth in output per worker, sustained growth in output per worker. What should be the answer to this question? Technological growth rate because it will grow at the rate of technology. It will grow at the rate of technology. So the correct answer to this question should be C. The correct answer will be C beta. Sustained growth in output per worker in the solo model requires technological progress. Without technological advancement, there is no growth of output per worker. Its growth rate will be zero. Okay, next question, beta. In the solo model, which of the following best describes impact of increase in savings rate on the economy? So, beta, graph. एक बार याद कर लेते हैं. What was the graph? This was y. This was S times Y. This was delta plus L. So, beta, we were getting our equilibrium here. Yes, steady state. Tha. And now, what happens when there is increase in savings rate in the economy? So, if savings rate increase, hoga, if savings rate will increase, what will happen? K will increase. Small k will increase. So, it will go ahead and it will increase capital per a worker level level effect hoga. it will have a level effect but not any 
growth effect. There will be level effect, but there will not be any growth effect. ये बात clear है बेटा. So it causes shift. of the steady state to higher level of capital and output per worker ab agar small k increases so automatically beta we can say that small y will also increase theek hai okay next question beta which what is the primary assumption regarding returns to capital in solo मॉडल सबको पता है दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द सोलो मॉडल तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वी आर वर्किंग विद बेटा ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा वेयर अल्फा प्लस बीटा विल बी 1 वेयर अल्फा प्लस बीटा विल बी 1 तो माने इसका क्या मतलब हो गया दैट वी हैव कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वी हैव कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल सो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा व्हाट हैपेंस टू अच्छा सॉरी ये प्रोडक्शन फंक्शन का नहीं पूछ रहा है ये सिर्फ कैपिटल का पूछ रहा है आई एम सॉरी दिस इज ओनली आस्किंग अबाउट कैपिटल ठीक है तो ये दो प्रॉपर्टीज है समझ लो डिफरेंस समझो बेटा रिटर्न्स टू स्केल इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल सी आर एस प्रोडक्शन फंक्शन बट रिटर्न टू एनी इनपुट माने रिटर्न टू कैपिटल या रिटर्न टू लेबर दैट विल बी डिमिनिशिंग That will be diminishing. That will be diminishing. तो अगर हम returns to capital या returns to labor निकालेंगे that will be diminishing. So the solo model assumes diminishing returns to capital. माने if I go ahead and if I work with this production function, y is equal to a k to the power alpha l to the power beta, and I find मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं यहां से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालू आई विल गेट दिस बेटा एंड नाउ इफ आई चेक हाउ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चेंजेस एज कैपिटल चेंजेस तो मेरे को ये मिल जाएगा एंड दिस विल बी लेस देन जीरो तो आई हैव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल ठीक है ओके बेटा थैंक यू